চাপাইনবাবগঞ্জের আলাতলি চরে জঙ্গি আস্তানা থেকে উদ্ধার তিনজনের মরদেহ পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে মরদেহ থেকে ডিএনএ পরীক্ষার জন্য আলামত সংগ্রহ করা হয়েছে ঘটনাস্থল থেকে দুটি পিস্তল বোমা তৈরির সরঞ্জাম সাতটি ডেটোনেটর এবং অবিস্ফোরিত বোমা উদ্ধার করা হয়েছে সোমবার রাত তিনটার দিকে জঙ্গি আস্তানা সন্দেহে আলাতলি চরের রাশিকুলের বাড়িটি ঘিরে ফেলে র্যাব বাড়িটিতে কয়েকজন জঙ্গি অবস্থান করছে বলে তথ্য ছিল র্যাব পাঁচ বাড়িটিকে ঘিরে ফেলার পর জঙ্গিদের আত্মসমর্পণের আহ্বান জানানো হলেও তাতে সারা মেলেনি ভোর পাঁচটার দিকে বাড়ির ভেতর থেকে র্যাবকে লক্ষ্য করে বোমা ও গুলি ছোড়া হয় র্যাবও পাল্টা গুলি চালায় এক পর্যায়ে বাড়ির ভেতরে বোমার বিস্ফোরণ ঘটলে বাড়িটিতে আগুন ধরে যায় ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর বোমা নিষ্ক্রিয় করে বোমা বিশেষজ্ঞ দল সেই সাথে শেষ হয় অভিযান অবিস্ফোরিত তিনটি আইডি পাওয়া গিয়েছে এবং সাতটি ডেটোনেটর পাওয়া গিয়েছে এবং দুইটি পিস্তল পাওয়া গিয়েছে এবং এর বাইরে যে বোমা তৈরির জন্য যে উপকরণ আছে যে পাওয়ার জেল সেগুলিও পাওয়া গিয়েছে এখানে কিন্তু বারোটি পাওয়ার জেল পাওয়া গিয়েছে দুর্গম ও নীরব এলাকা হওয়ায় জঙ্গিরা চরটিতে আস্তানা গড়ে তোলে এমন ধারণা করছে র্যাব দুর্গম এলাকা এখানে তো মনিটরিং ওইরকম হয়তো হয়ও না আর কাউ কিন্তু মনেও করে না যে তারা এরকম থাকতে পারে যেহেতু একটু রিমোট এলাকা সেক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন সময় কিন্তু আস্তানা এখানে গড়ে তোলে তাদের নিজেদের সুবিধার জন্য বাড়িটির মালিক রাশিকুলের শ্বশুর খোরশেদ আলম ও শাশুড়ি মিনারাকে আটক করা হয়েছে তবে বাড়ির মালিক অসুস্থ হওয়ায় তাকে শুধু জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক চাপাইনবাবগঞ্জের চাঁদপাড়া সীমান্ত এলাকা থেকে নয়টি আগ্নেয়াস্ত্র ও পনেরো রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে বিজিবি সোমবার রাত আড়াইটার দিকে নামো চাঁকপাড়া গ্রামে এ অভিযান চালানো হয় তবে এতে কেউ আটক হয়নি বিজিবির কর্মকর্তারা জানান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নামো চাঁকপাড়া গ্রামের আব্দুল মান্নানের বাড়িতে অভিযান চালানো হয় এ সময় বিজিবি সদস্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে মান্নান ও তার ছেলে সাদিকুল পালিয়ে যায় পরে খাটের নিচ থেকে আটটি রিভলভার একটি পিস্তল পনেরো রাউন্ড গুলি ও দুটি ম্যাগাজিন উদ্ধার করা হয়েছে এদিকে দিনাজপুরের বড় গ্রাম সীমান্তে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ এর গুলিতে এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন নিহত ব্যক্তির নাম মোজাফফর বলে জানিয়েছে বিজিবি গত মধ্যরাতে আটুর গ্রাম এলাকায় এই ঘটনা ঘটে নিহত মোজাফফরের মরদেহ সীমান্তের বাংলাদেশ অংশ থেকে উদ্ধার করে বিজিবি স্বজনদের অভিযোগ কাটাতার সংলগ্ন জমিতে ফসল দেখতে গিয়ে হত্যার শিকার হন মোজাফফর বিএসএফ এর সাথে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে এই হত্যার প্রতিবাদ জানিয়েছে বিজিবি গুলিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে যে মৃত্যুবরণ করেছেন উনি মৃত্যুবরণ করেছেন আমরা জানতে পেরেছি এবং পরবর্তীতে আমরা বিএসএফ এর সাথে এখানে পতাকা বৈঠক করেছি এবং আমরা জোরালো প্রতিবাদ জানিয়েছি যে ভবিষ্যতে এবং যে কোনো সময়ই কোনো বাংলাদেশি নাগরিককে যেন গুলি না করা হয় বরিশালের গৌর নদীতে হত্যা মামলার আসামিকে থানা থেকে ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনিরুল ইসলামকে কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে ঘটনা তদন্তে কাজ শুরু করেছে তিন সদস্যের কমিটি এদিকে ঘটনার ছয় দিন পরেও আসামিকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ একুশ নভেম্বর গৌর নদী পালোর দি স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে মাদক শিবিদের বাঘ বিতণ্ড হয় এর জেরে নবম শ্রেণীর ছাত্র ফাহিম আহমেদ অধ্যক্ষকে লাঞ্ছিত করে একাদশ শ্রেণীর ছাত্র শাকির গোমস্তা প্রতিবাদ করায় বখটেরা তার উপরেও হামলা চালায় আহত শাকিরকে ঢাকা আনার পথে মারা যায় ঘটনার পর ফাহিমকে আটক করে পুলিশ শাকির মারা যাওয়ার খবর জানার পরেও ফাহিমকে থানা থেকে ছেড়ে দেন ওসি আমার ছেলে মারার পর কোনো বিচার আচার পাই নাই থানাতেও কোনো আগ্রহ করে না একজন আসামি ধরছিল সেই আসামিও ওসি সারে সাজে দিছে তবে ওই পুলিশ কর্মকর্তা বলছেন শিশু আইনের কথা ভেবেই ফাহিমকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে আমি সামনে দিক গেছি তখন ডিডি অফিসে দিকে যে ছেলে দেখান ছিল সেটা কোথায় ঘুষের বিনিময়ে ফাহিমকে ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বরিশালের পুলিশ সুপার এটা তারা বা ফাইন্ড আউট করবে আসলে বিষয়টা কি ছিল একটা ছেলে মারা গেছে 
এটার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীতে যে ঘটনাগুলো ঘটলো এর দায়িত্ব অবশ্যই কারো না কারো রয়েছে হত্যা মামলার আসামি ফাহিমকে দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন নিহত শাকিরের স্বজনরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিল রায়ের সার্টিফাইড কপি পেয়েছে রাষ্ট্রপক্ষ শিগগিরই রিভিউ আবেদন করা হবে বলে জানিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুব আলম অ্যাটর্নি জেনারেল জানান সার্টিফাইড কপি গতকাল পাওয়া গেছে রিভিউ আবেদন করার জন্য এখনও সাতাশ দিন সময় হাতে আছে পুনর্বিবেচনার খুঁটিনাটি বিষয়ে প্রায় আশি ভাগ কাজ শেষ হয়েছে আপিল বিভাগে কোন কোন যুক্তি তুলে ধরা হবে তা নিয়ে প্রস্তুতি শেষ করেছে রাষ্ট্রপক্ষ গত তিন জুলাই আপিল বিভাগের রায় বের হয় জনতা ব্যাংকের জয়পুর হাট শাখা থেকে পঁয়তাল্লিশ লাখ টাকা চুরির ঘটনা ঘটেছে দুপুরে ক্যাশিয়ারের কক্ষ থেকে টাকা ভর্তি ব্যাগ খোয়া যায় বলে অভিযোগ পায় পুলিশ টাকা চুরির পুরো ঘটনা ধরা পড়েছে ব্যাংকের সিসিটিভি ক্যামেরায় শাখা ব্যবস্থাপক শাহ আলম জানান প্রতি কর্মদিবসের মতো আজও ব্যাংকের ভল্টে টাকা থাকা টাকা স্থানীয় সোনালী ব্যাংকে জমা রাখার জন্য একটি ব্যাগে তুলে রাখেন শাখার তিন ক্যাশিয়ার এরপর তারা ব্যাংকের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লে তিন চারজন অপরিচিত লোক ভেতরে ঢুকে টাকা ভর্তি ব্যাগ নিয়ে সটকে পড়েন সিসিটিভির ফুটেজ দেখে জড়িতদের শনাক্তের চেষ্টা করছে পুলিশ অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে দুদকের তিনটি মামলায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের সাবেক ডিজিএম জুবাইর মঞ্জুরকে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত জুবাইর মঞ্জুর দুপুরে আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করলে তা নামঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠানো হয় ঢাকার জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ কামরুল হোসেন মোল্লা এ আদেশ দেন প্রতারণা ও ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে ঋণের নামে ব্যাংকের টাকা আত্মসাতের অভিযোগে জুবাইর মঞ্জুরের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক মামলায় জুবাইর মঞ্জুর সহ অন্য আসামিদের বিরুদ্ধে চারশো কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে রাজধানীর তেজগাঁও থানায় গত আগস্ট মাসে এসব মামলা করে দুদক সংকট আরও গভীর হচ্ছে ফার্মার্স ব্যাংকের অনেক গ্রাহক চাহিদা মতো টাকা তুলতে পারছেন না আস্থা হারিয়ে অনেক গ্রাহক ব্যাংকটিতে লেনদেন বন্ধ করে দিচ্ছেন রাজধানীর বেশ কয়েকটি শাখা ঘুরে এ দৃশ্য দেখা গেছে এ অবস্থায় গ্রাহকদের আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক পাশাপাশি ফার্মার্স ব্যাংকে সহযোগিতা করতে অন্য ব্যাংকগুলোর প্রতিও আহ্বান জানিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক গতকাল চাপের মুখে পদত্যাগ করেন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ও নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন খান আলমগীর এবং অডিট কমিটির চেয়ারম্যান মাহবুবুল হক চিস্তি ব্যাংকটির নতুন চেয়ারম্যান হয়েছেন মোহাম্মদ মাসুদ বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে এ কথা জানানো হয়েছে একই সঙ্গে ব্যাংকটির নির্বাহী কমিটি অডিট কমিটি ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটিও পুনর্গঠন করা হয়েছে এর আগে গত রোববার ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ কে এম শামীমকে অপসারণে নোটিশ দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক নিয়ম না মেনে ঋণ দেয় অর্থ সংকটে পড়েছে ব্যাংকটি সকলেই একটি সহযোগিতার হাত উন্মুক্ত রাখবে এটাই আসলে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে আহ্বান আলোচিত হ্যাপি হত্যা মামলায় আসামি নীলুফার আক্তার ও মুকুল হোসেনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে আদালত দুপুরে ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক এস এম কুদ্দুস জামান এই রায় দেন দু সালে সাতই জানুয়ারি হ্যাপিকে তার স্বামী মুকুল ও নীলুফার মিলে হত্যা করে পরকিয়ার জেদ ধরে এই পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড চালানো হয় ধারালো অস্ত্র দিয়ে নীলুফারের দেহ কেটে টুকরো টুকরো করে মৃত্যু নিশ্চিত করা হয় পরের দিন কেরানীগঞ্জ থানায় এদের দুইজনকে আসামি করে মামলা হয় মামলার পর থেকেই অন্যতম আসামি নীলুফার আক্তার পলাতক রয়েছেন তবে মুকুল কিছুদিনের মধ্যে গ্রেপ্তার হয় নেত্রকোনার আটপাড়ায় স্ত্রীকে শ্বাস রোধ করে হত্যার পর থানায় আত্মসমর্পণ করেছেন স্বামী জামাল উদ্দিন নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে পুলিশ জানিয়েছে সকাল সাড়ে আটটার দিকে থানায় এসে হত্যার দায় স্বীকার করেন জামাল 
পারিবারিক বিরোধের জেরে প্রায় স্ত্রী রুমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হতো তার এর জেরে গত রাতে স্ত্রীকে হত্যা করেন তিনি এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ এর আগে দু সালে ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে হত্যা করে আত্মসমর্পণ করেন জামাল সে ঘটনায় কয়েক বছর কারা ভোগের পর উচ্চ আদালত থেকে জামিনে মুক্ত হন তিনি